开车。没睡啊？嗯，睡不着，喝点酒解解闷儿。那我回书房了。哎，啊，怎么了？建国，呃，我今天替你签了一份文件，跟你打个招呼。什么文件？呃，人事奖惩，也不是什么大事，但是挺急的。你的秘书说找不到你了。你今天去哪儿了？啊，我去工地看了看，本来是看完了，后来发生了点事情，我就留下来处理，所以回来晚了。啊，还有事吗？呃，没有。那我回书房去处理点事情。呃，不要熬太晚。我知道。来，肖总，喝杯茶。哎，不必客气。我今天过来就是想问一问建国的身体情况到底怎么样啊？这个您不用担心，老李的身体一向是不错的，没什么大的问题。你我是十几年的朋友，你不用拿这些话来糊弄。我如果对他的身体没有察觉的话，也不会今天跑过来问你。肖总，不是我不告诉你，但是作为医生，我必须遵守我的职业道德。难道我是老李的外人吗？可是他本人交代过，不能随便把病情告诉别人。郭大夫，我是建国的妻子，无论发生什么情况，都不应该瞒我。再说了，建国的脾气你也知道，他什么事情都喜欢自己扛着。他之所以不想把这件事情告诉别人，是怕我担心。可他越这样，越是担心。你能明白？您的要求让我有些为难呢、啊。作为建国的妻子，我有权知道他的病情。再说了，如果我不知道他的病情的话，我又怎么能配合你们的治疗？好吧，这病例可以拿给你，但是你放心，咱们俩今天的谈话我是不会告诉建国的。再说了，你是他的主治医生，我是他的妻子，咱们俩的目的都是一样的，都是希望他好。好，您稍等一下。这就是老李不想让我告诉你病情的原因。爸爸说一下吧，让他重用远志嘛。其实远志也蛮可怜的，天天上班无所事事的，再那么下去他肯定会受不了。妈，你怎么不说话呢？远志是你的女婿，你不会见死不救吧？你先出去，有什么事儿晚点再说。有什么事儿能比远志的将来和我的幸福重要吗？你想静一下，晚点再说。就是老李不想让我告诉你病情的原因。李董，您的咖啡。小田啊，你帮我订束花，送到这个凯凯超市去，地址在里头。嗯，好的。李董，那你要什么花呢？呃，呃，白色百合花。嗯，好，李董，您的咖啡。啊
，我现在不喝咖啡了。那你要喝什么？我马上给您去换。啊，给我一杯白开水。哎，好。好，谢谢。小姨，谢谢你，李建国。好一个谢谢你，肖总。肖总，你要是把这个纸条毁了，李东肯定知道是我干的。夏天啊，你这件事情做得很好，谢谢肖总夸奖。你要知道，你的工作是谁给你的？如果没有我的话，你是根本不可能当上董事长秘书的。所以呢，你只要对得起我就可以了，明白吗？明白了。那现在呢？你就按照李董的要求，把鲜花给程怡送过去。是。对了，这件事情除了你我之外，不要让第三个人知道，明白吗？明白了。去吧。嗯、请问哪位是程怡小姐？啊、哦，我是。好。哎，请您先说。三姐真有魅力啊，又有新的追求者了。小鱼啊，这花儿谁送的？嗯，我也不知道。小姨，谢谢你，李建国。我三姐，你别光笑啊，告诉我们是谁吗？多事就不告诉你。嗯，小姨，不会是他送的吧？你想说什么？就是，就是那谁嘛。不会的，大家别担心了，好不好？那我就放心了。喂。说话，是，是我李董。啊，这么晚了，打电话找我有事吗？我没打扰您休息吧？没，我还在熬夜加班呢。那您可要多注意身体啊，别总是熬夜，要早点休息啊。哎，我这副老骨头了，就是每天要做，不做反而会生病的。哼。但是我知道。我会注意休息的。对了，李东，谢谢你送给我的百合花，我很喜欢。嗯，你喜欢就好。为什么会突然送花给我呢？虽然你离开公司了，可是在我心目中，你永远是我的秘书。你的优秀是没人可以取代的。李东，你太夸奖我了。我这人就是这样子嘛，摆在身边呢不重视。哎，你跟我这么多年了，我没有送过你任何东西。等你走了，我才发现你对我有多重要了。正好今天是秘书节嘛，这些百合就当做我这个不合格的老板送给你这个称职的秘书一点点的心意吧。李董啊，您别这么说。可以为您工作，是我的荣幸才是。这么多年来，我由一个没有经验、什么都不懂的大学毕业生，做到董事长的秘书，这都是因为李董您一直在支持我、栽培我，我该感谢您才是。哇，你就别那么客气了，这一切都是你自己努力来的。哼、嗯。对了，小姨，小峰还好吧？二哥他很好啊。您放心吧，有我和大哥看着他，他一切都会很好的。嗯，谢谢你啊，劳你费心了。那我的花可真是没有白送啊。哼，时间不早了，你也早点休息吧。小姨啊，你要记得啊，替我问小峰海天好，啊，啊，我会多加注意休息的。嗯嗯嗯。谢谢你的关心啊，嗯，晚安。
。建国，嗯，这么晚了给谁打电话呀？还春风满面的。什么春风满面？哼，我刚跟那个华云的江总谈生意呢。哎呀，这些老总也真是的，这么晚了给人打电话，他以为人家晚上就不用休息啊。他们自己送上门的生意，我们怎么能拒绝呢？生意归生意，身体还是最重要的。你这样老是没有规律的生活，小心又把胃病给勾起来。我知道了，我会听你话的，多多注意身体。明天啊，我叫雷姐给你买点山药，熬点汤，对身体是很补的。嗯，你看你，你都瘦了，哦，你是得好好调养调养身体了。嗯，知道了。哎呀，那你继续忙吧，早点休息啊。忙完了，我就回房去了。你先睡吧。老公，起来了，起来了，老公。哎呀，干嘛？还能干嘛？去找老爸，跟他说重有你的事儿啊。赶紧起来吧！哎呀，跟他说什么？有什么好说的？说了也白说。不去，我要睡觉。哎呀，起来了，起来，快起来！哎呀，来，好，快去。爸，请你重用程远志。是他让你这么跟我说的吗？他没说过，是我自己来说的。有什么事情吃完饭再说吧。我就问你一句话，你到底要不要重用程远志？我不都已经让他回理事了吗？可你把他的职位给架空了呀，他在里面一点实权都没有。与其这样，你还不如把他辞掉呢。我说过了，我得好好的观察一段时间。一段时间是多久啊？现在全公司的人都拿我们的事情当笑话看，你让我这张脸往哪儿搁？我请你重用程远志吧，小瑞。我让他回公司，已经是我最大让步了。你休想得寸进尺，我不会答应的。你为什么非得这么死板呢？我是怕你识人不清，被人给骗了。都是一家人，哪有什么骗不骗的？再说了，就算骗，我也乐意。你乐意让他骗是你的事，但李氏绝对不能被他骗走。你李氏集团迟早都要交给我们两个，那早跟晚有什么区别吗？我凭什么非要把李氏交给你们两个呀？我不能交给你哥哥吗？你交给哥可以，如果他愿意的话。他现在连家都不愿意回，你觉得他愿意接受你的公司吗？小峰不管没关系，我大不了把公司卖掉，我所有的钱捐给慈善机构，总比让人骗走的好。远志的事情，我会找时间跟你爸谈的。坐下吃饭吧。哎，你说老爸是不是有病？我是他女儿，你是他女婿，他为什么跟我们说宁愿把公司卖掉也不会给我们？他是不是有病啊？我在跟你说话，哎，你听见了吗？人家在给你出头哎，你表个态吧！你属乌龟的吧你？你有事就躲在龟壳里。好啊，那你倒是告诉我，我到底该说什么？想说什么就说什么呀。好，那我告诉你，你今天跟你爸爸的那些话，根本就是多余的。你再说一遍。我说你今天说的那些话都是多余的。你爸会有这样的反应，早在我的预料之中了。不管是在家里还是在公司，只有他说了才算。不管别人说什么，他都不会接受，也不会采纳。还有，如果他想整治我的话，不管我们解释再多都没有用，我们只是自取其辱，你知不知道？好，我自取其辱。
程远志，以后你的事儿我不管了，你自己爱怎么弄怎么弄吧。让他回公司，已经是我最大让步了。你休想得寸进尺，我不会答应。小峰不管没关系，我大不了把公司卖掉，我所有的钱全给慈善机构，总比被骗走的好。你乐意让他骗是你的事，但李氏绝对不能被他骗走。丁锦江，你别以为我不知道，程远志回来之后，你又可以和他一拉一唱的中饱私囊，狼狈为奸了。哎，您这是冤枉我了！您别听外面胡说八道，我没有，我真的没有啊！做人就跟做事一样，要对得起自己的良心，不要见钱眼开，见利忘义。丁锦江，我希望你把你那套阿谀奉承啊、见风使舵啊那些招数都收起来。是是是，李董批评的极是。但是李总，我向您发誓，我是真的不知道这个这个工程偷工减料的问题，还有我真的从来没有吃过任何的灰扣啊！没有，丁锦江，没有你这批师徒老马，程远志他怎么敢这么快的就搭上供应商呢？还有，没有你包庇纵容的话，程远志他怎么敢肆无忌惮的收回扣呢？这这这这都怪我，我我我是一时糊涂，我我告诉你。啊。之前是因为我念你替公司服务这么多年，没有功劳也有苦劳的份上，我没有开除你。谢谢，谢谢李董。以后你再给我使小聪明，不走正道的话，李董，您放心，我从此以后真的不敢这样了。我一定好好工作，尽心尽力为公司做事。我我要的是行动，不是空口说白话。你放心，下次再被我逮到，两罪并罚。是，知道。知道，您放心，我一定好好做事，一定好好做。好了，你可以走了。是。程经理，我已经把账做得花的不能再花了，还是被李董一眼就看出来了。程经理，说句实在话，哎，咱们这样，是真的不行。李董是谁呀？刚才你也看见了，啊？我们玩的那些小花活，那是他多少年前就玩剩下的。哎，不是我丁锦江胆小，再这么弄，真的不行。所以你的意思是说，咱们拿董事长没有办法了？也不是没办法，可是，可是，可是李东他，他的钱真的不好挣啊！啊，我丁锦江在这个位置上真的不好做。如果你非得要我这么干的话，那我只好天天带着辞职书上班。我说丁锦江，你总是跟我推三阻四，你是不是嫌我钱给你给的不够多？哎，不是。你在这里叽里呱啦的说个不停，你有时间在这里说，还不如去干点正事。事情早就办成了。哎呀，谁会嫌钱腥呢？可是李董的钱真的是不好挣啊！你刚才也看见了。李董把我一顿骂啊，这已经是给我这人天大的面子了。我们再这么干下去，哼，结果只有一个，卷铺盖走人。你到底想说什么？嘿，我算是看明白了啊。自从上次工地发生事故以后，我们俩在这公司里已经算是被李董盯上了。要想继续发展下去，那是难上加难。你要我放弃李氏？不是你放弃李氏，是李氏放弃我们。哎，你要不是李董他女婿，你早就远走高飞了。我的意思是说
，趁现在还有机会，咱们谁三十六计走回上计，撤。你要走是吧？那走、啊。我我是说说嘛。那既然已经说出口，那就走啊。作为李氏的老人，我能说走就走吗？我这可是憋屈的慌，跟你发发牢骚。你干嘛那么紧张啊？我是说买单走人。买单？呃，不，买。哇，三姐你好厉害，又是哪个帅哥送给你的？有没有我帅啊？你放心吧，全世界呀，没有人比你更帅这束花，花。了。程远志，我警告你，别再来打扰我的生活。你别以为一束花和一张道歉卡，就可以当什么事都没有发生过。啊，程远，就看在宝宝的份上。住口！你没有资格提起他。我知道是我不对，我也知道一束鲜花没办法弥补什么。但是，请你相信我，你付出的，你失去的，我会加倍补偿你的。程远志，你拿什么补偿我？快把你这些虚情假意都给我收起来！你给我听好了，我程怡失去的一切，我会用自己的双手拿回来的。还有，我和你已经没有任何关系了。你现在是李金瑞的老公，我希望你懂得“自重”两个字怎么写。没错，我是李金瑞的老公，但是我爱的是你，程怡。虽然你表面上看上去很生气，但爱之深责之切，其实你心里是……够了，这样的话你已经说了太多次，我已经听得很恶心了。程远志，你别忘了，是，别以为娶了李金瑞你就了不起。这家公司不是李金瑞的，是李建国的，李建国的。程怡，之前你对我所做的一切，我要你后悔一辈子，后悔一辈子。
，小鱼吃苹果了。三姐，今天收到一束玫瑰后，就不开心了。玫瑰花，谁送的？小姨，听说你今天收的花啊，是谁送的？普通朋友送的。普通朋友送玫瑰花。不可以吗？那花儿漂亮吗？能不能给我看看？我扔了。说什么？我说的是朋友送的，就是朋友送的，你别再多问了，好不好？程远志送的吧？你放心吧，二哥，我对他早就已经死心了。别说是一束玫瑰，就算它跪在我面前，我都不会原谅他的。那个混蛋，他居然还敢来纠缠你啊！我不理他不就行了？他已经娶了小瑞了，他怎么还敢来纠缠你？二哥，你干嘛？我要去教训他。不要冲动。小李，你别管，今天我不教训这个王八蛋，我就不是人。二哥。老公，孩子生气呀、啊？不生气了啊！来，吃点水果，很甜的。我不吃，你吃吧。嗯。要不我陪你出去散散心，出去走走，好不好？程远志，我知道你在公司受了老爸的委屈，那跟我有什么关系啊？你可以直接跟爸爸说啊，给我端什么脸啊？我是谁啊？我只是你们家的一条狗，我哪敢给你端脸、啊？不要这样嘛，你这样自暴自弃，我会很难过的。爸爸他不懂得欣赏你的才华，那是他的损失。你在公司受了气。咱们俩以后就不要在公司了，你还有我呢，我把我所有的钱都拿出来给你创业，我们做个夫妻档，你说好不好？你的钱不就是你爸的钱吗？你要我拿你爸的钱，你还嫌我的闲言闲语不够多？程远志，你到底嫌我怎么样啊？我已经一再为你努力了，可老爸那死脑筋他就转不过弯来，我有什么办法？再说了，你看看你现在的样子，你以前那个精神饱满的样子去哪儿了？你又这么不上进。让我使劲有什么用啊，小瑞，对不起啊，是我不好。你跟爸爸已经是一家人了，你给他点时间，他会慢慢理解你的。一家人，我还真不知道这一家人还有多长时间能够待在一起。你什么意思啊？哥，你在干什么？哥，哥，来人呐！来人！走开！你干什么？哥，哥，少爷，别打了！少爷，别打了！少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，你疯了吧？李俊峰，你是不是疯了？你打我干嘛？我警告你，你不要再去骚扰小姨。小姨，程姨，小瑞，你还不知道吧？这个畜生。背着你，又去送花给小姨。程远志，到底怎么回事？为什么要给那个贱人送花？小瑞，你嘴巴放干净点。他不是贱人是什么？他以为他帮过程远志一次，就可以一辈子拥有他吗？还大着肚子来我婚礼，他是什么呀？他是我见过最贱的女人。不许你这么说他，他是我妹妹。她是你妹妹，那我呢？我才是你的亲妹妹，后面那个是你亲妹夫。你就为了这么一个女人老是说我，她是我见过最最最最最贱的女人。你给我闭嘴！你
你就为了这么一个贱女人，就想动手打我吗？就因为这样，你想动手打我吗？你别怪哥没提醒你，这个畜生，今天能骗小姨，明天就能骗你，你好自为之吧。你们都给我下去，给我走！是。你干嘛去？程远志。你该给我个合理的解释吧？你为什么要给他送花？郑远志，郑远志，我在跟你说话呢，你别给我装哑巴好不好？你到底想让我说什么？你不是说你最爱的人是我吗？你不是说你娶了我你就心满意足了吗？你为什么要瞒着我跟那个贱女人往来？哼，是不是她在婚礼上摔倒了？你很心痛是吗？我问你话呢，程远志。我没有去找他，我只是捎了封信告诉他，叫他不要再来纠缠我了。那你们是有联系了？我刚才还以为我哥是冤枉你，我还替你说话。程远志，你是觉得我特别好欺负吗？你是李家的千金小姐，我怎么敢欺负你呢？那你为什么还要瞒着我跟他往来？我刚刚不是说过了吗？我是叫他不要再来纠缠我，你怎么听不懂啊你？我告诉你，我李静瑞不是好欺负的。你要真的想跟他在一块儿，我马上就跟你离婚。那就离吧。你说什么？我说我们就离婚吧。你要跟我离婚，然后去娶那个程怡吗？我再跟你说一遍，我只是捎了封信给他，叫他不要再来纠缠我。你可不可以不要每次把他的名字挂在嘴上？我现在听到他的名字，我就觉得很烦。你骗人！你相信也好，你不相信也好，但这件事情绝对跟程毅没有关系。小瑞，这段时间我真的想了很多。我既然这么爱你，可是为什么我不能够给你幸福快乐的日子呢？你在说什么？自从我们两个结婚之后，自从我成了你们家的一员之后，这个家庭没有和乐过。你哥哥他讨厌我，你爸他更看不起我，这到底是为什么呀？小瑞，我真的很爱你，可是我这么爱你，却不能够给你幸福快乐的日子，还让你受那么多委屈，是我对不起你。你没有拖累我。这件事情在我心里一直很纠结，一直到今天被你哥打了之后，我才明白，原来离婚对我们来说是再好不过的事。所以你想跟我离婚？我既然不能给你幸福，我为什么要霸占你？你这是怎么了？为什么哭啊？你说话呀！是不是你爸说你了？程远志欺负你了？妈，远志他……他怎么了？他要跟我离婚。什么？他要离婚？他为什么呀？你说，快说呀！哥哥今天回来，跟远志打了一架。原来远志他瞒着我们，给那个贱女人送花，所以我就跟他哭，跟他闹，然后他跟我说，与其这样，还不如跟我离婚得了。妈，我
你快帮我想想办法吧。你给我一句准话，程远志这个人你还要不要？我才结婚几天呢，我当然不想离婚了。不离就不离。可是远志他他怎么样我不管，我不会让你受委屈。你跟我说这个有什么用？远志他是铁定了心要跟我离婚，他想离就离，没那么容易。我们母女两个。不会让男人牵着鼻子走，我不会让他离的。哎，来来来来来，哎，小心烫啊！哎，行了，吃饭了啊，吃饭了，赶快，大家都过来吃饭。来来来，阿哥说他不吃了，不吃。海姨姑姑也不想吃了。那个海风小姨，你们都出来吃饭吧，饭还是要吃的嘛。啊，来来。三姐，吃饭。我跟你们说啊，就是出了再大的事，也不能拿自己的身体开玩笑，知道吗？对不起，我实在是不行。天风啊，这回搞出事儿了吧？我不就是看不顺眼程远志的那副样子吗？程远志那种人吧，你对他太客气，就是对咱们自己不客气。小峰，教训的对。小林，你怎么也支持小峰啊？哎，大哥，我也支持。你们看看，对付这种混蛋就应该以暴制暴。二哥这样对他，算是很轻的了。换了我，断他一只手，再断他一条腿。不是你们这是？哎，行了，别说那么多了啊。不是，小峰不该干的都干了，那那又能怎么样呢？你赶紧看看小姨去吧。行。来，赶紧吃，别凉了。没事吧？没事。来，坐。过去就过去吧，别让它成为你的负担。有些事情，不是你想忘记就能忘记得了的。小姨呀，你现在看清楚陈远志是什么样的人。总比结婚以后看清楚要好啊！本来我也以为自己可以把他忘掉的，但今天再看到他，我才知道这根本不可能。我这辈子都不可能忘记他的。时间会替你抚平一切的。现在最重要的是要开始新的生活，好好在超市帮忙，别胡思乱想，知道吗？我知道了，江丽姐，你先去忙吧。顺便跟大家说，我没事。但是，你快去吧，我真的没事。那行，小丽给你留了饭菜，你要饿了就去吃啊。我是小姨。哦，小姨啊，这么晚了打电话给我有事吗？嗯，没有，就是忽然想给您打个电话。我是不是打扰您休息了？啊，没有，我还在加班呢。那么晚了，你还在加班吗？没办法嘛，很多工作没做完。我又不想拖到明天，那索性就一块把它做完好了。李董啊，你别总是这样，再这么熬下去呢，您的身体会吃不消的。小姨啊，我只是在想，要做的事情很多，时间呢，是越来越少了。您别再这么说了，您这么说，我听了很难受的。小姨啊，如果你真的心疼我这把老骨头的话，你就回来吧
。现在那个新来的秘书，太没经验了，把所有的事情都搞得一团乱。我真的不晓得他是在帮忙还是在添乱。说到这个，徐婷也真是，居然找个菜鸟秘书给我。哎呀，所以我常在想啊，要是你能够回来帮我的话，该多好啊！李董，我是不会再回去了。我刚刚才开始适应这边的新生活。以前那种忙忙碌碌的生活，我想我已经不太能适应了。你说的也对，这段时间啊，你太辛苦了，的确，该好好休息一段日子了。我虽然不是您的秘书了，可还是您的朋友嘛。如果日后你有什么需要我帮忙的，我都很乐意帮您的。这可是你说的，你得说话算话。只要不是让我回李氏的话。我什么都可以答应您的。的确啊，让你回李氏是有点强人所难，你这当我刚才随便说说发发牢骚，啊，别放在心上。李董啊，您不需要跟我这么客气的。好了，时间也不早了，我想您应该会把手上的工作做完才肯回去休息，我不打扰你了。小姨啊，最了解我的真的是你。啊，那好吧，时间不早了，你也早点休息吧，身体要健康啊。嗯，晚安。嗯，晚安干什么？哎，阿姨，干什么？你给我！你没有听见我说吗？你不要走啊！嗯，什么嗯啊？我在跟你说，你不要走，你听见吗？小瑞，我们还是先冷静一下，彼此想一想之后再说吧。你是什么意思嘛？小瑞，我们先分开一段时间，好好想想再说吧。不要，我不许你走！不要你走！远志，远志，你不要走！远志，远志，你不要走，你不要走，远志，你不要走，好不好？你让我走吧，小瑞。我不让你走，妈，你赶紧帮我劝劝远志啊！你不要走，我不让你走。那就让他走吧。妈，你不帮我劝劝他？他有腿有脚，谁拦得住？我现在马上找爸爸，他肯定会重用你的。你真的不能走，老钟，程远志，程远志，你要走了就不要再回来了。小瑞呀、啊，你别哭了，要哭肿了，眼睛就不好看了啊！我不是跟你说了吗？眼泪是世界上最没用的东西了。他走了也好，你这样呢，也可以静下心想一想，以后怎么跟他相处。以后，人都走了，哪来以后啊？我不是跟你说了吗？你放心
，你听我的话，程远志是不会跟你离婚的。我听你的话，我听你的话，你没有看到他刚才给我狠心的样子吗？他是真铁了心要跟我离婚。小瑞啊，<笑>爱情跟婚姻是两回事，你光凭着感觉去行事，那是会吃大亏的。婚姻要懂得经营。男人和女人就好比是东风和西风。现在他人都走了，妈，你怎么还有闲心跟我说什么东南西北风？小瑞啊，我是在跟你讲，你怎么对付男人的手段。除非你有办法可以让程远之回心转意，要不然我什么都不听。哎呦，小瑞，你这孩子怎么这样啊？我跟你说的话，你听不进去？妈，不要再来烦我了，我真的什么都不想听。你出去。出去。那好吧，我先走了。你好好睡一觉，明天再跟你说。建国。你怎么一副忧心忡忡的样子啊？你不是在跟小瑞聊天吗？怎么，他跟你耍性子吗？要是耍性子，那就好办多了。难道他又拿程远志找你麻烦？你知道不知道？就因为你不重用程远志，他们俩正在闹离婚呢。离婚？有没有搞错？他们结婚才多久就要离婚？太荒唐了！我早就说过了，程远志不是什么好东西。小瑞啊，从小就心高气傲，你这样对待程远志，无非就是告诉别人，小瑞嫁了一个无能的丈夫。这是事实。建国，就算你再讨厌程远志，他还是你的女婿。你能不能别为了一点小事儿就伤了女儿的心，更别说直接影响她的婚姻了？哼，做工程，回扣拿了三十万。还害工人严重受伤，怎么在你眼里是件小事情呢？哎，你不要因为小瑞嫁给他，你就搞双重标准了。换做公司别人做这个事情，以你的个性，你不会善罢甘休的。你早就送他坐牢去了。别人是别人，这跟我无关。但是程远志是你的女婿，我双重标准又怎么了？不论怎么样，我是一定要保护他。你这是为虎作伥吗？程远志这人狼子野心，得寸进尺。当初我不答应小瑞嫁给他，结果你用孩子来要挟我，现在怎么样？用闹离婚来威胁我，逼我用他吗？你告诉我，你打算把程远志搁置多久？只要我发现他一天没改正，我就架空他，永远不放权给他。你这个当爸的未免有点太偏心了吧？你之所以不重用程远志，是不是怕他顶替了小峰的位置？小峰跟这事有什么关系啊？小峰已经离开李氏了。他人离开了，可是在你心里。你说我有双重标准，难道你不是吗？你为什么认着小峰的性子，可以跑到海家去认亲、去胡来，就不能接受小瑞嫁给程远志的事实呢？难道小峰是你的儿子，小瑞就不是你的女儿吗？这两件事情怎么能相提并论呢？小峰回海家之后，变得一天比一天好，而小瑞呢？她嫁给程远志这个畜生，根本就是向下沉沦。李建国，那你的意思就是，小峰什么都比小瑞好，比小瑞强势吗？对，这就是事实。这根本就不是事实。你不要以为我不知道你心里怎么想的，你是心里面对你的前妻心怀愧疚。你别忘了，小柔是在你潦倒的时候把你扔下的。你要是没我出手帮你，你能有今天吗？你说，为什么你的儿子就是个宝，我的女儿就是根草呢？你在说什么呀？什么？你的女儿，我的儿子啊！少爷，怎么？算了，不跟你吵了。李建国，李建国，你给我站住！混蛋！小青啊，你十五分钟后把车开到门口，我要签约，别迟到了。嗯，再见。啊，小田，哎，我要签约，合同给我。嗯、呃。
合同肖总还没签字。还没签字，你拿给我干什么？你不晓得这份合同要我跟肖总同时签字才能生效吗？我知道。那知道就赶快给他签字啊！肖总说这份合同他暂时签不了。你说什么？肖总说，他要考虑清楚之后才能签这份合同，所以让您把签约仪式推后。他是这么说的吗？不是他跟我说的，是他助理转达的。肖总今天身体不舒服，所以没有来上班。好了，我知道了，你把合同放在这儿，你先出去吧。嗯。这份合同，你要再不签的话，后天就要失效了。我知道。你忘记了吗？这份合同花了我们多少心血？你别在这个时候跟我怄气，耽误公司的业务。怎么会是我耽误公司的业务呢？你是公司的总经理，我们俩不签字，这合同能生效吗？要我签字还不简单？丽儿，你也是公司的大股东，公司的损失就是你个人的损失。你因为程远志丢掉一笔大生意，对大家都没好处，你这么做值得吗？重不重用程远志，是你一句话的事儿。可是呢，你就偏偏不肯。我和小瑞这么求你，你狠心不管，非得让我用这种手段强迫你坐下来跟我谈。这样对大家都没好处，你说值得吗？我们这么多年夫妻了，你以为你这么做，我就会重用程远志吗？我本来是打算继续观察程远志一阵子的。如果他不继续走歪路，他肯努力工作，不胡作非为了，我当然会好好重用他的嘛。可是你跟小瑞这样一而再、再而三的逼我，你该了解我的个性。我李建国是不受威胁的。威胁？这话说的严重了。我承认程远志呢是有些不择手段，可是这对于一个男人来说不应该是这样吗？男人有野心有什么不好？你没有野心吗？你如果没有的话，你坐不到今天这个位置。一个男人有野心，并不代表可以不择手段。好，我们暂且先不说程远志的好与坏。就冲着她是小瑞的丈夫这一点，你难道不可以松松手吗？这样大家的日子都好过，干嘛非要抱着死教条做人，让小瑞以泪洗面，这样你就高兴了？我现在让她哭，总比以后她被陈远志坑得一哭无泪好吧？丽儿，如果这份合同必须以陈远志作为交换条件的话，那我给你个答案，办不到。这份合同你签不签？你自己看着办吧。你怎么来了、嗯？你在干什么？啊，我在换灯泡呢。哦，来。哎，爸，你先在客厅里面坐一下好不好？我在换灯泡呢。哎，小姨，我爸来了。小姨也在。啊，你坐啊。嗯。哎，小姨，我爸来了，先帮我招呼他。李董，您来了。啊。想喝点什么吗？啊，不用麻烦了。谢谢。对了，您来找二哥有事啊？呃，我有点事情想找他聊聊。是关于公司的事吗？嗯。小芳啊，哎，小心点啊！啊，小意思吧？弄好了。哎，爸，喝点水。谢谢。哎，爸。
爸，最近公司怎么样？嗯，呃，还好。啊？那你来找我是？呃，我是啊，我见你很久没回家了，所以顺道过来看看你。啊，吓死我了！我以为你又来叫我回公司呢。爸，你放心吧，最近有空的话，我就会回去找你喝茶的。嗯，好。我手脏死了，我去洗个手，你慢慢聊。李董啊，是不是有什么事不方便跟二哥说？小姨啊，还是你最了解我。那可不可以跟我说？嗯李董，您怎么不吃啊？啊，啊，啊，我吃不下。您不是有事要跟我聊吗？可您一句都不说，到底让我们怎么聊啊？啊，因为事情太多了，我真不知道从何说起。您今天来找二哥，是不是和他有关？你真不愧是我多年的秘书啊！我心里在想什么，都逃不过你的眼睛。没有错，我今天去海家，本来是想跟小峰谈公司的事情。是不是公司出什么事了？现在公司啊，乱得跟一锅粥一样。那个小瑞不顶事，还有那个陈，啊，反正用焦头烂额来形容，一点都不为过。如果公司有什么麻烦的话呢，二哥一定会愿意回去帮您的。本来我今天去海家，在路上已经想好怎么跟小峰说，但是我见到他，我，反正我我我没办法开口啊。二哥是您的儿子，只要您开口，他不会推辞的。啊，我是怕他没办法拒绝我呀。小姨啊，我问你，现在小峰是不是过得很快乐呀？他妈妈过世以后，我就没见过他这么无忧无虑、自由自在的笑过。以前我总是不明白，为什么他放着这么好的事业、这么好的家不管，他要去海家，去跟你们住那个破烂的仓库，去过那种平凡无趣的生活。李董，其实，在海家生活不是你想的那么苦的。那小姨，你别误会我。没错，海家的生活条件。真的是比不上我们家，可是小峰在海家，比在我们家快乐多了。这点我非常羡慕他。你没事吧？我没事的，我只是在想，我李建国现在身家过亿，我是可以给小峰万贯家产，不过我没有办法给他真正的快乐。既然如此，我干嘛干嘛要把他拉回家里这个泥沼，而不让他快快乐乐过自己的生活呢？其实，每个人都有自己的生活目标。就说我大哥，他的目标呢，就是找回我们，一家团聚。二哥呢，他希望跟海丽可以开开心心的生活。只有我才那么傻，把所有的希望都压在一个人身上。啊，小燕，算了，我们不谈这些了。嗯，李董。其实我跟您聊完天之后呢，也开心了很多。如果日后您想找人聊聊天呢，你可以找我，是吗？现在在海家，大家都成双成对的，就剩下我一个。有时，我也希望可以找人聊聊天，解解闷。真的谢谢你啊！以后，你不觉得我这个老头很唠叨的话，到我有时间，我就找你出来聊天，喝喝茶。你一点都不老啊，在我眼里面，你永远这么年轻。你的嘴巴太甜了。好，那就一言为定。
。小姨，你回来了。嗯。我有件事情想问你。嗯。是不是我爸最近有什么事啊？李董他很好，没事。你不要骗我了。他今天来，看起来好像有什么事情要跟我说。可我上完洗手间，他就不见了。最近我觉得他都瘦了，还老是满腹心事的样子。他到底发生什么事了？李董，他真没什么事啊。他今天只是顺道过来看看你，看到你在忙，就拉我出去陪他喝茶了。可能他最近工作比较忙，所以看起来有些憔悴。二哥，你不用这么担心的。你说的是真的，没有骗我。我干嘛要骗你呢？不说了，我要去洗澡休息了，好累啊！你不要以为我不知道你心里怎么想，你是心里面对你的前妻心怀愧疚。你别忘了，小柔是在你潦倒的时候把你扔下来小柔，这么多年。你还是这么美丽，我却老了，身体不中用了。小峰他在海家过得很好，很开心，你不用担心他。小柔，我当年错怪了你，对不起啊。见过，特立遗嘱如下。<音>